Değil misiniz? Şimdi duyuyorsunuz. Evet. Hello. <gülüyor> evet. Good morning, by the way. Hi. Um, it's good to see you again. Sizleri görmek e, iyidir. Uh, it's a while since I've been here. Epeydir e, gelemedim uh, buraya. Usually when I'm coming, I am going to İzmit and Ereğli and Eskişehir. Genelde buraya geldiğimde hem buraya hem İzmit'e hem Ereğli'ye hem Eskişehir'e gidiyorum. Ama her zamanki gibi şey Altıntepe Kilisesi'ne dönmek iyidir. Ve buradaki kardeşler iyi bir yürekte olduğunu görmek de teşvik verici. Yeni insanlar var aramızda. Ve siz de insanları gönderiyorsunuz. So it's good to be with you. Ve dolayısıyla aranızda olmak iyi. Um, I am from Cheddar in England. Ben İngiltere'deki Cheddar şehrinden geliyorum. Uh, it's the home of all good cheese. <gülüyor> Bütün iyi kaşarların merkezidir. Uh, <gülüyor> and uh, Cheddar is uh, a small village of 6000 people. E, Cheddar e, alt bin e, nüfusa sahip küçücük bir kasabadır. It's in the southwest of England. E, Güney Batı bölgesinde uh, İngiltere'nin. About 20 miles from Bristol. Bristol şehrinden 20 mile uzaklıkta. Uh, so um, that says. İşte biziz. The church is about maybe 200 people. Bizim oradaki kilisemiz e, 200 kişilik bir kilise. So in a in a village of 6000 it has quite a big presence. Ve dolayısıyla tahmin ettiğiniz gibi 6000 e, kişilik bir köyde kasabada bizim etkimiz oldukça iyi, büyük. And somehow God has put Turkey on our hearts. Ve nasıl Rab yüreğimize Türkiye'ye koydu. It's, it's a God thing. Bu Tanrı'dandır. And uh, we have been coming since 1999. Biz e, 1999 yılından beri buraya geliyoruz. I think maybe now 40 or 50 people have been from the church. Kilisimizden yaklaşık 40 50 kişi e, buraya gelip sizleri ziyaret etmiştir geç, geçmişte. So it feels like coming home. Dolayısıyla buraya gelmek eve dönmek gibi hissediyor. Okay, so the church sends you their love. Kilisimizi e, sevgilerini e, iletiyorlar. And, uh, it's good to be with you. Tekrar sizinle birlikte olmak uh, iyi. My wife Julie had hoped to come. Eşim Julie de gelecekti, gelmek istiyordu. Uh, but her mother is 84 years old. Ama annesi 84 yaşında. Uh, and had a small operation Ve on Thursday. Küçük bir ameli ameliyatı olmuş Perşembe uh, günü. So she needs to be home. Dolayısıyla onun yanında olması gerek. Okay. So I am missing her. Dolayısıyla onu özlüyorum. Okay. Okay, I want to talk to you today about a parable from Matthew 13. So Bu, Bugün Mata 13. bölümünden bir benzetmeden bahsetmek istiyorum sizinle. It's one of seven parables in that chapter. İşte Mata 13. E, bölümünün e, how many? Chapter? E, yedi benzetmelerden birisi. Ha, orada yedi tane benzetme var. Bu da onlardan birisi. Okay, so it is um, a very small one. Çok kısa bir benzetme. And it is in Matthew 13 verse 45. 13. bölüm, 45. ve 46. ayetlerde. Eee Şöyle yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti. Varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. Okay, I wonder what it would be like if you were really rich what you would buy. Siz çok zengin olsaydınız neler alırdınız? 
I guess it would be different for all of us. Her birimiz eminim herhalde farklıdır cevabı. In fact we have a lot of things already don't we compared to many people. Aslında birçok kişiye göre biz zaten birçok şeye sahibiz. But there's always more things we can have. Ama her zaman daha çok alabileceğimiz şeyler var. Better computers. Daha iyi bilgisayarlar. Bigger houses. Daha büyük evler. Maybe a boat. Bir um, e, tekne. I don't know whatever you want to have. Ne bileyim ya yani, ne istersiniz? Paul in Philippians says this. Paulus Filipiler mektubunda I consider all things rubbish. E, her şey söprüntü sayıyorum diyor. That I may gain Christ. Ki ben Mesih'i kazanayım. Okay. So really that is what this parable is really all about. İşte bu benzetme ondan onunla ilgilidir. It's talking about the kingdom of heaven. E, Göktelin egemenliğinden bahsetmektedir. In Luke it's the kingdom of God it is the same thing. Luka'da e, Tanrı'nın egemenliğinden bahsediyor ama aynı şey. The kingdom of God or the kingdom of heaven. Tanrı'nın egemenliği olsun, göklerin egemenliği olsun. Is the place where God is reigning. Tanrı'nın egemenlik sürdürdüğü yerdir. And where God is ruling. Ve Tanrı'nın e, yönettiği yer. He wants to reign and rule in your heart and in my heart. Ee, sizin yüreğinizde benim yüreğimde orada egemenlik e, sürmek istiyor. So the kingdom of God is in me. Dolayısıyla Tanrı'nın egemenliği içimdedir. And if you know Jesus the kingdom of God is in you. Ve İsa'yı tanıyorsanız o egemenlik sizin için sizin sizinde içinizde. Because the kingdom is in us it's in the church. Ve egemenlik bizde olduğu için kilisede de oluyor. It's the place where God is ruling and reigning in the earth. Tanrı'nın egemenlik sürdüğü ve yönettiği dünya yüzündeki yerdir. The kingdom is not just future. E, bu egemenlik sadece gelecekte değil. It's not just in heaven. Sadece cennette de değil. Because in the Lord's prayer we pray, may your kingdom come. Çünkü Rabbin duasında ne dua diyoruz? Egemenliğin gelsin. And will be done on earth as it is in heaven. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de. So God is wanting the kingdom to be in the earth. Dolayısıyla Tanrı egemenliğin yeryüzünde de olsun istiyor. That's why he sent Jesus. O yüzden İsa'yı gönderdi. He left heaven to come to earth. Cenneti bırakıp yeryüzüne geldi. To show us what God was, to show us who God was, was and what He was like. Tanrının kim olduğunu ve nasıl bir Tanrı olduğunu bizlere göstermek için geldi. So this kingdom is like an oasis in a desert. Bu egemenlik çölde bir oasis nedir? Bir su kaynağı, bahar gibidir. It's a place where God is ruling and where God is reigning. We'll get there. The Tanrı'nın yönettiği bir yer. Şimdi görüyorsunuz. Okay, so this is what this parable is about. İşte bu benzetme bunun ilgili. It's about the kingdom of God. Tanrı'nın egemenliği ile ilgili. Or the kingdom of heaven. Ya da göklerin egemenliği. It talks about a man who sells everything he has to buy a pearl of great price. Orada çok değerli bir inci alabilmek için varını yorunu satan bir adamdan bahsediyor. In Jesus' time, uh, ru- uh, merchants would buy precious jewels. İsa'nın zamanında tüccarlar değerli e, taşlar satın alırlardı. They would buy them when they were traveling. Böyle bir yerlere giderken satın alırlardı. Uh, so because they could hide them very easily. Çünkü onları kolaylıkla saklayabiliyorlardı. It's easier carrying a few jewels or pearls than huge amounts of money. Yani çok ağır büyük paraları taşımaktan çok böyle e, küçücük değerli taşları ka- taşımak daha kolay olurdu. And they used them to trade. Ve tabii bunları alışveriş yapmak için kullanıyorlardı. So it was a symbol of wealth. Dolayısıyla zenginliğin bir semgesiydi. They were valuable. Tabi değerliydi. And people would have understood how important they really were. Ve onların öneminin 
Yani ne kadar büyük olduğunu herkes anlardı. The parable says that this man was looking for a pearl of great price. Bu benzetmede okuyoruz ki bu adam çok değerli bir inciyi arıyordu. You know, maybe he had many. I don't know. Belki birçok e, incisi vardı. But he was looking for something really special. Ama özel bir şey arıyordu. He was searching. Aramaktaydı. And he understood the importance of possessing these things. Ve bu şeylere sahip ol, olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. It was showing that he was a wealthy man. İşte bununla yani zengin biri olduğunu gösteriyordu. Okay. So when he found this amazing pearl. Dolayısıyla bu inci işte keşfettiği an he was willing to sell everything that he had. Varını yoğunu her şeyini satmaya razıydı. To buy it. Onu almak için. When you think about that that is quite a commitment. Üzerinde düşündüğünüzde çok büyük bir yani karar. To sell everything that you've got for one thing. Küçücük bir şey satın almak için bütün her şeyinizi satmak. It shows how almak really için. important it was. İşte onun ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor. You know, rich people today may buy a really expensive picture. Ee, zengin insanlar bugünlerde bir çok değerli bir vaz e, kavanoz gibi bir şey alabilirler. You know, they maybe buy it to uh, a Picasso or something. Bir Picasso tarafından bir e, resmi bir şey alır. And put it in their own private gallery to see. Özel bir e, galerisinde koyarlar ki herkes gelip onu görsün. You know, when we buy something of that kind of value. Bir şey sat bu kadar değerli bir şey satın aldığımızda it changes us bizi değiştirir. And what becomes important in our lives? Ve hayatımızda önemli olan şey and this is what this parable really is about. E bu benzetme aslında bununla ilgili. It's about what we have. Bu benzetme sahip olduğumuz şeylerle ilgilidir. It's about receiving Jesus into our life. İsa'ya hayatımızı kabul etmekle ilgilidir. Now this is the most important thing in our life. Hayatım, hayatlarımızda en önemli şey işte budur. Having God reigning and ruling in our lives. Tanrının hayatlarımızda, yüreğimizde egemenlik sürmesi, yönetmesi en önemlisi. You know, other things can become very important to us in the Christian life. Hristiyan birisinin hayatına birçok şey kendi gözlerimizde çok önemli bir hale gelebilir. You know, I have been a pastor of churches for 39 years. Ben e, pastörlük farklı kiliselerde 39 yıldır yapıyorum. And there are lots of things that take your time. Ve birçok şey zamanınızı alır. You know, and people think all sorts of things about you. Ve sizin hakkınızda insanlar çok çeşitli şeyler düşünüyorlar. You know, for some people they think you are important. Bazı insanlara göre çok önemlisin diye düşünüyorlar. Do you know, but what matters to me? Ama benim için önemli olan is not what I do. Yap, yaptığım değil. But the person who lives in my life. Ama yüreğimde yaşayan kişi. I gave everything I had. To follow Jesus. Ben de olan her şeyimi e, İsa'yı izlemek için verdim. This is the most important thing of all. Her şeyden daha önemli şey işte budur. The burning in our heart and in our spirit is a desire to know Him and love Him more. Yüreğimizde e, ve içimizde yanan bu tutku işte onu daha iyi tanımak ve istemek. It costs the father and the son everything baba ve oğlu her şeyinin e, şeyine mal oldu you know, the father lost his son he sent his son into the world to die on a cross tanrı baba you. biricik oğlunu kaybetti e, canını çarmıhta verdi sizler için he watched his son dying biricik oğlunun öldüğüne e, seyirci kaldı and jesus was willing to die for his body to be broken and his blood to be shed for us. Ve İsa da e, bedeninin e, bozum e, kırılmasına, canının alınmasına razıydı bizim için, you know, sizin this, için. 
This is not just a philosophy. Bu bir felsefe değil. It is not just a theology. Bu il ilahiyat bir konu değil. It is a reality of what God has done for us. Bu Tanrı'nın bizim için yaptığı bir gerçektir. And if he has done that for me. Ve eğer bunu benim için yaptıysa then I want to give everything I have for him. O zaman ben de olan her şeyimi onun için vermek istiyorum. At the center of all that we are is this amazing gift that God has given us. Hayatımızın tam merkezinde olan şey Tanrı'nın bize bağışladığı işte bu harika e, armandır. And it must change us. Ve o mutlaka bizi değiştirmeli. It must change us. Değiştirmeli. If Jesus has come into your life, İsa hayatına girdiyse, and you have surrendered everything to Him, ve her şeyini ona teslim ettinizse, it is changing you. Bu mutlaka sizi değiştiriyordur. And this change goes on from day to day to day. Ve bu değişim more, günden güne devam ediyor. More and more you become Artan ölçüde. What he wants you to be. Onun e, olmanızı istediği e, şeye dönüştürülüyorsunuz. You know he begins to release the fruit of the Holy Spirit in you. Hayatınızda kutsal ruhun meyvelerini e, ortaya çıkmasını sağlıyor. You know, love and joy and Sevgi, peace. sevinç, barış, esenlik. You know, Paul says, I came with power from the Holy Spirit to you. Ben kutsal ruhtan gelen güçle geldim size dedi. He wants to release the gifts of the Holy Spirit into the life of the church. armanlarını e, kilisinin hayatına e, e, göndermek istiyor, oluşturmak istiyor. He gives you relationships. İlişkiler ilişkiler veriyor size. First of all with him. Her şeyden önce kendisiyle. No one an amazing thing to have a relationship with the living God. Ne harika bir şey. To know him. Yaşayan bir tanrıyla bir ilişki ilişki içinde olmak, onu tanımak. And to love him. Ve onu sevmek. And to listen to his voice. Onun sesini dinlemek. And to share his heartbeat. Ve yüreğin atışlarını şey buna orta, ortak olmak and to share relationships with each other ve böylece başka kardeşlerle böyle bir ilişkilerin içinde olmak because we are a gift to each other çünkü biz de e, aslında birbirlerimize birer armanlarız you are my brothers and sisters in christ siz de mesihteki kardeşleriniz e, kardeşlerimsiniz you may not understand me beni anlayamayabilirsiniz And I don't understand you. Ben sizi anlamıyorum. Dilinizi. But we are one in heart. Ama yürekte biriz. Yes. I want to share in your joy. Ben e, sevincinize ortak olmak isterim. I want to share in your suffering. E, acılarınıza ortak olmak isterim. Because we are family. Çünkü aileyiz. Yes. Doğru değil mi? Okay. Relationships. İlişkiler. He gives us purpose and direction for our life. Hayatımıza anlam katıyor ve yön veriyor. The moment you receive him into your life, everything changes. Onu hayatınızda kabul ettiğiniz anda her şey değişiyor. No longer are you saying this is what I want to do with my life. Artık ben hayatımla bunu yapmak istiyorum demezsiniz. You are now saying what do you want me to do? Siz artık sen benim ne yapmamı istiyorsun? Dersin. My life is not my own. Benim hayatım bana ait değil artık. Send me where you want me to go. E, beni istediğin yere gönder. Gideyim. Show me what you want me to do. E, yapmamı istediğini göster. He gives us purpose and direction. Bize hayatımıza anlam katıyor ve yönlendiriyor. That is fulfilling. Ki bunu yapmakla e, e, anlamla bir yaşam yaşıyorsun. Releasing. Sizi e, serbest bırakıyor, bırakıyor. Full of joy. Ve sevinçle dolu bir yaşam verir. The pearl is a picture of purity. Bu inci çok kutsal ve pak bir şeyin bir benzetmesidir. And it comes and makes you pure and clean. O sizi temiz ve pak kılar. This is what the communion is about. İşte yes? Rabbin sofrası bununla ilgilidir. I bring my 
filthy rags to Jesus. Benim kirli e, bezlerimi Rabbin önüne getiriyorum. The things that are wrong in my heart and Yüreğimde life. bozuk ve yanlış olan şeyler getiriyorum. And he makes me clean. Ve o beni yıkıyor. Yes. I wonder right now whether you feel clean. Ben merak ediyorum şimdi çok böyle içinizde temiz olduğunuzu hissediyor musunuz? Are you feeling guilty? Belki e, bir e, suçlu hissediyorsunuz. Are you feeling shame? Ya da utanç hissediyorsunuz. Are you holding things in secret? İçinizde bir şeyleri gizli tutuyor musunuz? How can we take this meal? Bu sofraya the bread and the wine. E, Rabbin bedeni ve e, şey kanı and not surrender it all and become clean. Ee, bunu alıp da nasıl biz tümüyle yıkam e, temiz ol, kalınmayalım. Is that not joyful? Bu sevinç verici yeah. değil mi? We, we share in the body and the blood of Jesus together. Ee, Rabbin sofrasında Rabbin e, bedenine ve kanına ortak oluyoruz ve sevinçliyiz. Because we are a new creation. Çünkü yeni yaratıldık. The life of God is in us. Tanrı'nın hayatı bizim içimizdedir. And over us. Ve üzerimizdedir. This is the kingdom. İşte egemenlik budur. Living in you and living in me. İçinizde yaşıyor ve içimde yaşıyor. You know, the difference that this makes in us should be huge. Aslında bu çok büyük bir değişim e, yapıyor olmalı hayatlarımızda. You know we don't grow as believers. Biz imanlılar olarak e, şöyle büyümüyoruz. By having more important jobs. Yani daha önemli bir işlere sahip olmakla büyümüyoruz. We grow 